അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ എന്താ പറയുക ബോട്ട് സിരീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറച്ച് ടെർമെക്സിലെ ബേസിക് കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ടെർമെക്സിലെ കുറച്ച് ബേസിക് കമൻസ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടെർമെക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കമൻറ്റുകൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരുന്ന പതിനഞ്ച് കമൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ടെർമെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വരുന്ന സംഭവമാണ് ലിനക്സ് എന്താ പറയുക ലിനക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെർമിനലാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ടെർമെക്സിൽ ബോട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തേക്ക് കിടക്കാം ടെർമെക്സിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട അറിയോ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമൻ്റ് ആണ് എം കെ ഡി ഐ ആർ മേക്ക് ഡയറക്ടറി എന്നാണ് പറയുക എം കെ ഡി ഐ ആർ സ്പേസ് നമുക്ക് എന്താണോ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ നെയിം കൊടുക്കുക ഫയൽ നെയിം അതാണ് ഒരു കമ ഇത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എൻ്റർ ചെയ്താലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എൻ്റർ ചെയ്താലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൽ എസ് എന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ആണ് സി ഡി സ്പേസ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് റിട്ടേൺ പോവാൻ അപ്പോൾ ഇനി ക്ലിയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കമൻറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എൽ എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ ഫയലുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൽ എസ് ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി ഇത് ഇപ്പോൾ കളയണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് അടിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയി പോകും ഇതിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാൻ ഇട്ടത് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പേജ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സി ഡി ആണ് സി ഡി ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എൽ എസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡയറക്ടറികളാണ് ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഈ വയലറ്റ് കളറുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡയറക്ടറികളാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക മാസ് ലുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സി ഡി സി ഡി മാസ് ലുക്കർ നടിക്കാം ഓ മാസ് ലുക്കർ നടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാസ് ലുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഇറർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണിച്ചത് ഇറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ സച്ച് ഡയറക്ടറി എന്ന് കാണും കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മാസ് ലുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി എൽ എസ് അടിച്ചു നോക്കും മാസ് ലുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ എസ് അടിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോൾ മാസ് മാസ് ലുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ റിട്ടേൺ ആക്കി റിട്ടേൺ വന്ന് സി ഡി സ്പേസ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് അടിച്ച് റിട്ടേൺ വന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫയലിലായിമാണ് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ സി ഡി ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അടിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ നോ സച്ച് ഫയൽ ഒരു ഡയറക്ടറി ഫയലും ഇല്ല ഡയറക്ടറിയും ഇല്ല അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ടൂൾ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്
എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ സംഭവം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ എം വി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാനും കഴിയും ആ ഫയൽ നെയിം ഒന്നെടുക്കുക പിന്നെ ആ പുതിയ ഫയൽ നെയിം അടിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സി പി സെയിം സംഭവം കേട്ടോ സി പി ഇതേപോലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ സി പി ഡാറ്റ ഡാറ്റ മീൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഫോൾഡർ നെയിം സ്ലാഷ് ഫയല് ഫയല് പിന്നെ സ്ലാഷ് എവിടേക്കാണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലം ആ ഒരു ഡയറക്ട് ഏതാണ് അടുത്തത് സി പി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ എം കെ ഡി ഐ ആർ പറഞ്ഞ് എൽ എസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സി ഡി പറഞ്ഞ് എം ബി പറഞ്ഞ് സി ഡി സ്പേസ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അപ്പം ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ആർ എം മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് പിന്നെ ഫയൽ നെയിമാണ് അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാം സടിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒ സി ഡിഗ് ഐ ജി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കളയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആർ എം മൈനസ് ആർ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതായിട്ടാണ് കളയണത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളയാം അപ്പോൾ അത് ഇനി എല്ലാം സടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കാണാനുണ്ടാവില്ല വേണ്ടില്ലേ അതവിടെ കാണാനില്ല അങ്ങനെയാണ് ഫയലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യൽ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മെയിനായി പറഞ്ഞത് തന്നെ കൺട്രോൾ സി നെക്കിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി കെ ജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാളാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുമാതിരി പറയാനുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി കെ ജി അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് അതൊക്കെ അടിക്കുക അങ്ങനെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സേവ് ആവണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും പോകില്ല സെർവർ ഐ പി മാത്രമേ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ സെർവർ ഇല്ലേ എ പി ഐ മാത്രമേ വേറെ സ്ഥലത്ത് കണക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അധികം വലിച്ച് നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ബോർഡ് സീരീസ് തുടങ്ങുന്ന അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ എം സി ഈ കമൻറ്റ് എല്ലാവരും അടിച്ചിട്ട് എം സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കണം പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ എം സി നമ്മളിപ്പോൾ എം സി എഡിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ എം സി വെച്ചിട്ട് എം സി എഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എം സി എഡിറ്റ് സ്പേസ് ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ എം സി എഡിറ്റ് വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഫയൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇതൊരു ഫയൽ നെയിമാണ് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ഈ ഡാ ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഇതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് എസ് നിൽക്കി സേവ് ചെയ്തിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക ഏ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകും എന്നിട്ട് എല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഡോക്ടർ ടി എക്സ് ടി കാണാം അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ ആർ എം മൈനസ് ആറ് ഈ ഈ ഡാറ്റ ഡോട്ട് ഡി എസ് ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പോയി അത് വല്ല ഇതൊക്കെ കളയാട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ ഷോർട്ടാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെർമെക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെർമെക്സിനെ പിടിച്ച് ടെർമെക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരിക ബോട്ട് സീരീസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉഷാറാക്കി ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത ബോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നേക്കാറ് ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോട്